ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേശീയറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബട്ടറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പീനട്ട് ബട്ടർ ഇഷ്ടമാണല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പീനട്ട് ബട്ടറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനകം എങ്ങനെ ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഹോപ്പി ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഇത് വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിയാണ് ഉപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തൊലി കളയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയിലോട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണിയിലോട്ട് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി തട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ കപ്പലണ്ടിയുടെയും തോട് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ തോട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പലണ്ടിയും തോടും ഒന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് കോരി എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിലിങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളിൽ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കയ്യിലും മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ കപ്പലണ്ടിയുടെ തോടൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് തോട് ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിലവർ കപ്പലണ്ടിയുടെ തോട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തോട് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് തോടില്ലാത്ത കപ്പലണ്ടി വാങ്ങാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് മാറ്റി അതിനുശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഉപ്പിടുക അല്ല ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപ്പിടരുത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പലണ്ടി ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരയ്ക്കാം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമുക്കിതൊന്ന് അരയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അരച്ചതാണ് കണ്ടോ നല്ല തി ായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ റെഡി ആയി വരും ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഉപ്പ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണം മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് അടിക്കുന്നില്ലേ ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീനട്ട് ബട്ടർ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം പീനട്ട് ബട്ടർ റെഡി ആയോ എന്ന് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബട്ടർ ആണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം കുറച്ച് കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ആവാണ്ടിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക്
ടേസ്റ്റ് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി കുറച്ച് മധുരവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തേൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ കമൻസിലൂടെയും മെയിലിലൂടെയും അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ മേ കാണാം ടേക്ക്